。太早，住手！哎，这不是刚上任的小军师吗？怎么着，你觉得特勤能看得起你，你就可以骑到我们头上？草原有草原的规矩，就算是特勤也不能破坏。怎么着，你想插一脚？要不？来，我们一起。你请坐。还不滚！听见没有？让你们快滚呢！你别走啊！你就在这儿待着。谢谢啊。嗯，擦擦脸吧，都粘上去了。我来帮你。你生的真好看，喝着。我叫李十四，你叫什么名字？因为鼓励。你生的跟他们不一样，你不是阿什勒布人吗？我是被送来阿什勒布的奴隶。我这真有一些男装，你就先凑合穿吧。衣服里藏了什么？对不起，我我保证，我再也不偷东西了，我再也不会了。求你不要赶我走，我会很多东西的。你看，我会收拾屋子，我我我还会洗衣做饭，我什么都会。你看，我干活很利索的。以后不用藏东西，有我吃的，就有你吃的。今晚你就睡这儿吧，那是我的床。我出去一会儿，有人叫你，你也别一声。
，右手挑一根线，嗯，双手合十，从中间的线穿过去，左手再挑一根，非常好，翻过来。你娘子想玩这个，李乐烟，你是不是傻呀？你看看他们做的是什么？你这是给我做的什么呀？你是不是想气死我啊？我我只是想把这个给解开。今天晚上解不开，不准睡觉。哎，你是不是老天爷派来让我力竭的呀？你啊，气死我了！来来来，你帮我他，帮我他啊！真搞不懂啊！你学了这么多天，学什么东西了？这是？你翻我东西干什么？我在干活。这些都是你弄的。如果你不喜欢别人碰你东西，我以后就不碰了。对不起啊，请你不要赶我走。就是他。李十四，这个女人不能留在这儿。不能留下又怎么样？要杀了她吗？有什么必要费这个功夫啊？通通赶出去就行啊！我求求你，不要把我赶出去！如果我被赶出去了，狼就会把我吃掉的。就算我真的逃出去了，要是大汉发现我是逃奴，也会杀掉我的。你哪儿来这么多废话、啊？走！啊！你是狗吗？上来就咬人啊！闹够了吗？酸。特勤，能不能将这个女奴留给我？下去吧。在我这里，乱收有耳朵、有嘴巴的东西，可不是好事。既然我是要为特勤效力的人，那我自然也会管理好我的人。你不信我？我白不咬了！你怎么了？是不是昨天晚上着凉了？这样，我去给你拿点马奶酒。你等我一下。虽然你同意那个李十四做你的军师，但是我劝你留几分余地，不要太信任他。为什么？他来路不明啊！我知道他的来路，但他不是我们草原上的人。他现在是。可他们中原人一向心思很多。孙，我没别的意思啊。赶紧喝，你喝吧，我没什么胃口。喝完你去睡，那个床榻虽然小了些，将就一点吧。不用的，不用的，我就睡地上就好了。你待会儿早点休息，这样身体才能好。随便你玩，但是你可以不用戒备我，我不会伤害你。
Ibunya不吃你别，不吃，不吃是啥？李十四，我进来了啊！我先走了啊！你等一下，你等一下！哎，等一下，你站住！我有事要跟你说，我还有事要告诫你呢。你以后不许在营地里乱跑，特别不许你靠近紫特琴的帐篷。我干活吧。你这人怎么这样啊？你别过来啊！你还想再咬我一口啊？我警告你不要乱跑动，否则我对你不客气。我是真有事跟你说，我现在跟李金石住在一起，食物根本不够我们俩吃的，你必须准备点吃的给我们。找我做什么？找李军师去啊？在这吃着呢。来来来来，马上马上。有有。倒上倒上啊！哎，你怎么跟过来了？李军师病了，他昨天已经把最后的食物都让给我了，我们需要吃的。这每个帐子里都是有配额的，你们都已经拿过了呀。喂喂，喂，你不能拿！你让开！你。快切好了。对了，你们唐人是不是都喜欢用这个？我用树枝做了一下，希望你能喜欢。入乡随俗，我已经不再用这个了。但是你的礼物很喜欢，谢谢你。礼尚往来。你有什么想要的东西吗？我，嗯，那个不真是你的家人吗？你是不是想要恢复自由身，回到家人身边？我的家族被阿什勒布侵略，死的死，散的散，我已经没有家人了。所以你能让我留在你身边，我真的很感激。原来你也是这样。也？难不成你的家人？我的家人也死了，被仇人杀掉了。哎，不说这些不开心的了。既然我们两个能在这样的情况下相遇，那就是缘分。以后，你就把我当你的亲人吧。嗯，来，大的给你。
。累死了，累死了，累死你了！不知道明天要交货吗？活都做完了吗？你们交不上这批货呀，都给我滚蛋！赶紧接着做。张娘子，哎呀，你别停了！李乐爷，你是故意的吗？滚滚滚滚出去，把他给我轰出去，快点，快点啊！出去吧，你，把他给我轰出去，出去。出去！哎呦，你说这李乐言是不是真的傻呀？相处这么笨呢？哎呀，总算是能交上胡郎君的差了。大家都歇会儿吧。哎，这边他怎么还没走啊？你怎么还没走啊？柴娘子，我对不起你，你再给我一次机会吧，拜托你了。这个李小娘子吧，还真是个百折不挠哈。我这儿呢，还真就需要这样的人。啊，这是。你以为行个礼，我就会这么说吗？表表态就能留下吃白饭，想得挺美。我一会儿呢还得接待胡掌柜，算我求你了。你走吧，我这庙太小，你上别处祸害别人去。哎呦呦，你还想哭了？看看他们几个，他们几个为了你一个人，一整宿都没睡，他们还想哭呢。是，眼泪不值钱，钱是要靠双手挣出来的。我要是你阿娘，早就一头撞死了。赶紧走吧，最好找棵歪脖树吊死得了。像你这样的人，留在世上也是吃白饭，浪费粮食。他们会真想不开吧？这哪说的是？看着我干什么呀？他要真有那个胆儿，也是死得其所。那么没用的人，留在世上就是个废物。哎呀，行了行了，回去睡觉吧。累死了。走吧走吧走吧。哎呀，啊，嗯，能听说了吗？小军师的奴隶啊，一发火把木鸡都给踢了。<笑>真的假的？真的、啊！<笑>这小军师的奴隶啊，真够猛的啊！啊，木槿，还是弱了点，<笑>够厉害的、啊，真够惨的，太没面子了。香不香？嗯，今天怎么这么香啊？我家孩子特别爱吃。哎，米米古丽，去给你男人洗衣服啊？是啊。我，哎，对了，米米古丽，你打木槿的事儿啊，我们可都听说了啊。木槿可是军师，他没找你麻烦吧？没有啊，他敢找我试试。哦，那就好，那就好。那你快洗吧。哎，对对对，我们走了啊，我们就先走了。你忙，你忙给我捡起来！我不捡，你跟那个李十四搞得我脸面全无。你俩倒好，还挺悠哉。那是你自己没本事。你说谁没本事？我说你没本事，就是你。嗯，你再说一遍，你说清楚谁没本事。你，痛死！你个泼妇！你才泼呢！你才泼呢！你才是泼妇呢！你你！我看你跟那个李十四，都不是什么好人。你说谁？说你们啊！你敢说十四？哎哎哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
，哎，打不着，打不着，踢不着，哎，踢不着。他心跳怎么那么快？哎，母亲，你傻呀！人家是李十四的人，想什么呢？说，吊死的时候，舌头都会伸得老长。我若是入你的梦，你会不会害怕呀？废话这么多，到底死不死啊？才能吊死，你那样也就锻炼锻炼脖颈吧。老娘的男人当年就是觉得自己没出息，养不活一家老小，就干脆吊死一了百了了呀。你的命就这么贱了，别人让你去死，你就真去死。那你想死，谁也挡不了；你想活，那谁也拦不着你的路啊。你要靠自己。懂不懂？好了好了，行了行了行了啊！哎呀，行了行了行了，我呢，说话有点重，大娘给你赔个不是啊。王军，您看上个月的新样式。来这边，西域的样式特别受欢迎。对，不错。啊，您再看这边，您来看这个刺绣，这是加了金线的。您看这针脚多密呀、啊！是啊。嗯，不错。这是您这次订的货。请问柴娘子所知的毯子细腻，为何这次我订的这批是针脚有不平之处啊？若是再宽限我们些时日，我们定能做得更好。此次胡郎君就宽待些吧。对啊。这是谁的手艺啊？这个这个都说了，让你别跟着我。哎，他，胡郎君，这个是他绣的，对吧，李小娘子？这这个是你绣的？是我绣的。不错，真不错。喏，这个我买了。小娘子，能再多做几个，一并卖给我好吗？哎，价钱好商量。只要你肯点头，那连着这批第一啊，我一并收了。<笑>这位呀、啊，是我们这儿的绣娘。至于那个帕子嘛，只要价钱好，要多少有多少。<笑>行，价钱你开啊。<笑>真厉害，奖励你吃个草，<笑>多吃两个。是啊。
。特勤怎么想到今日带我出来吃烤羊腿？你的奴隶都快因为一只羊腿跟母亲闹翻了。你好歹也是我的军师，我不想让别人觉得我太亏待你。你以前也会给木金他们烤羊腿吗？不会，这是第一次。小的时候，父亲带我考过一回羊。那个时候我非要自己考，结果考得一塌糊涂，全部都焦了。然后父亲就把焦的那部分全部都吃了。所以我之后就努力学烤羊腿，不想再让他失望。没想到你跟你父亲还有这样的故事。小时候，我父亲还是很疼我的。只是后来。别光说我了，说说你的父亲。我没什么好说的，他很少会陪我。也难怪，他毕竟是太子，忙一点也是正常的。你是何时知道的？在幽州你能自由进入宗官府的时候，我就已经知道你不是一般人。后来是，我听见他们唤你永宁郡主，我便清楚了一切。既然你早就知道了我的身份，你一直不拆穿我，是为了可以利用我吗？是，我利用了你，我利用你折腾我自己。我在长安救了你，在幽州救了你，在朔州还是救了你。现在在草原，我在给你一个奴隶烤羊腿吃。我真是好生利用了你啊！怎么？你该不会都忘了吧？没有。吃吧。反正我在大唐已经是一个死人了，我可以无所顾忌了。以后我就不叫李十四了，我叫李长歌，我喜欢长歌这个名字。长歌。这是干嘛？这是要以身相许吗？哎，这月黑风高的，我好歹也是个血气方刚的男人，你这样不太好吧？哎，你，长哥，长哥，长哥你。半夜搂搂抱抱干什么呢？啊！十四郎，你怎么了？我也不知道怎么回事，突然一下就……你是不是身体不舒服啊？那你先躺一下。受伤了吗？没事没事，他没事，他没事。他他他看起来那么难受啊！他。哎，不是，他看起来那么难受，他受伤了呀。都说了他没事了，可是他明明……难道？难道？我就说嘛，你带他跟别人不一样，你是不是早就知道他是女的了？你小子越来越不老实了。长歌身子弱，我们得给他送头羊补一补。长歌，十四郎的名字。这个十四郎原来叫长歌呀
，你还有多少秘密瞒着我？跟我说说呀、啊！损！我本来以为你是个男人，我都想好把后半辈子全都托付给你了。你笑什么呀？你不能笑，我是真的很难过。咪咪，你还是可以把我当做家人一样，没什么不同。可还是不一样，哪里不一样？我发现，你不是半男人半的像，而是真的一点女人的自觉都没有。这个世界上，男人要战斗，要保护自己的领地和女人，而女人呢，要找到强壮的男人生育，保护老人和孩子。而你。却一直持着男人的方式跟他们厮杀，用的却是一个女人的身体。你到底是怎么想的？我也不知道我怎么想的。孰为男子，孰为女子？我从未去正视过这个问题。先生们是男子，温可安邦，武能定国，个个精彩绝艳，集天下之大脑。可我与他们有什么不同？父亲妻妾们是女子，个个灿然华服，雪肌云鬓，个个心思千回百转。可是，这与我何干？反正这几天你就老是待在家里，不要出去跟他们在野地里吹风挨冻的。不对，你都骗我了。那你肯定不叫十四郎，我叫李长歌。李长歌，哎，那孙特勤知道你这个事儿吗？那他一直在替你隐瞒，他该不是对你有意思吧？瞎说什么呢？他只是知道我对他有用罢了，所以。才会有几分在意，好些了吗？嗯，我肚子会舒服些。你还愣着干什么呀？还不赶紧搬？这搬羊毛可是最简单的活了，你行不行啊？我行的。哎呦喂！哎呦，哎呦，你还愣着干什么呀？赶紧过来帮帮我呀！哎呀，行行行。使劲抓！呵，哎呦，毛烟儿，哎呦，你身上都是呢。你毛烟儿，你说你是不是傻？让你搬个羊毛，你看，弄得大家身上都是。陈娘子，我，你看你头上，没事的你。你说你，哎呦，这小傻子啥也不会，你说他怎么活下来的呀？就是，要多谢娘子们，像你们这样的贵人救了我，乐燕才能活到现在。哎，第一次有人说我是贵人，那说的是你嘛？你说说你那点工钱，你可一点都不贵，怎么不贵？那我家的羊脂还进贡给周府呢。那说不准啊，还送到宫里给圣人当第一。你们辛苦至死，他们倒是未必会珍惜你们的一针一线。说那些没用的做什么呀？那人家生来不愁吃穿，谁知道好衣服底下藏着多少委屈？老天爷是公平的，那宫里的人受了天下人的供养。要风得风，还下点雨
，那他们肩上就得担待着这天下人呢。那我们呢，虽然穷点儿，那管饱就行了，是不是？就是，咱们就管眼前三分地儿，做得好就做，做不好啊就睡觉。要是圣人王孙们做不好，他们哪能睡得着觉啊？我们呐，也就盘算那点月钱。是啊。该干嘛干嘛去啊！你别一说工钱就跑啊，柴娘子。是啊，你干活了啊？工钱了。说工钱呢？你别跑！我跟你说这工钱，哎，不涨工钱，你得买点红包饼也行啊！别跑啊！哎，别跑啊你！哎。小严，我一定要找到你。这，这，咪咪，嗯，你一个女子，不要太辛苦了。以后这种活儿可以叫上我一块儿，我帮你提水。你别看我，我很厉害的。你看，嘿，你小心点，我衣服，别脏衣服。啊啊！怎么了？太重了。脚啊！哎呀，你流血了！啊，真是太倒霉了吧！我，谁扔的破钉子？啊啊啊！我没事，少见多怪。你先回去吧，我缓一会儿。哎，我送你回去，东西在放着吗？小心点！我真没事，我没事。慢点。你身子刚好一些，别叫风又吹倒了。你放心，我没那么虚荣。留着吧，等的时候再穿。你如今什么都还没有做成，我可不想做赔本买卖。涛琴放心，允诺你的三件事，我定会完成。今日前来有事要吩咐吗？寻英经过而已。一个人。嗯。你身边那个女人呢？她洗衣服去了。她倒是命好，能遇到像你这样的主人。我们不是主仆，我们是彼此珍惜的朋友。人的一生，身边的人总是会一个接一个的离开，信任新人，告别故人，都是人生中很难的事情。与其说他幸运，不如说是我。我何其幸运，还能遇到想珍惜的人。我也是。特勤，快去巡营吧，不然这日头就没了。不如随我一起吧，你还没有好好了解过这片草原。等天黑之后，我带你去个地方，就是不知道你敢不敢。有何不敢？好美啊！巡营的时候发现的，喜欢吗？嗯。这应该是今年最后一次见到萤火虫了吧？明年还会有的。谁知道明年谁在哪儿呢？还有没有机会再看一眼萤火虫呢？明年牛儿还想看，告诉我一声便成。不管天涯海角，我都一样赴约。
。我是怕我做不到，更何况像萤火虫这么美好的东西，都是转瞬即逝的，所以又何必期待？